আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারক তো বর্তমানে আমরা একটা অপ্রীতিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছি এবং আমরা যে যেখানে আছে অবশ্যই সবাই বাসা অবস্থান করছি তো এখন যেটা হলো তোমরা যারা জেএসসি পরীক্ষার্থী আছো জেএসসি আমাদের প্রতি বছর যে পাবলিক পরীক্ষাগুলো হয় এর মধ্যে তোমাদের পরীক্ষাটি সর্বপ্রথম হয়ে থাকে তো সেই অনুযায়ী তোমাদের যে প্রিপারেশন যেটা আছে মোটামুটি অনেক দ্রুত কমপ্লিট করতে হবে আর কি তোমাদের সিলেবাস যে যতটুকু গিয়ে আছে কিন্তু আমরা যেহেতু এখন ঠিক মতো কলেজে উপস্থিত হতে পারছে না ক্লাস করতে পারছে না আবার পরবর্তীতে কবে নাগাদ তোমার পরিবেশ স্বাভাবিক হবে সেটাও আমরা বলতে পারছি না তো সেহেতু আমরা যেটা আমরা যেটা করব আমরা যে যে অবস্থানে আছে না কেন সেখানে থেকেই আমাদের সিলেবাস যতটুকু আছে প্রতিটা বিষয়ে আমরা কমপ্লিট করে ফেলব তো অলরেডি তোমরা অবশ্যই জানো যে তোমাদের শিক্ষক মণ্ডলী যারা আছেন তারা তোমাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন তোমরা সেটা ফলো করছো তো এরই ধারাবাহিক কথায় আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ে কিছু টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রথমে আসো তোমাদের নব বই যে নবম অধ্যায় যেটা আছে পিথাগোরা শুভপাদ্য এটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো প্রথমে আসো পিথাগো শুভপাদ্যটা কি এটা আমরা আগে জেনে নিই উপপাদ্যটা ছিল এটা যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান ঠিক আছে আচ্ছা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আগে আমরা যদি এটা ব্যাখ্যা করি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আগে আমাদের রাখতে হবে যদি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে দেখো এটাকে ধরলাম আমি এ বি সি আচ্ছা এ বি সির সমকোণী ত্রিভুজে বিকণ্ঠ হলো সমকোণ আর সমকোণের বিপরীত বাহু যেটা সেটাকে বলা হয় অতিভুজ তাহলে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু সমান হয় ঠিক আছে তাহলে যদি এসি বাহুটাকে যদি আমি বর্গের একটি বাহু বিবেচনা করি তাহলে বর্গক্ষেত্রটি কীরকম হবে ধরো আমরা এভাবে একটা বর্গক্ষেত্র এখানে আঁকতে পারি আচ্ছা তাহলে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এটা হলো একটা বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ এই বিসি বাহুটাকেও আমি যদি একটা বর্গের এক বাহু ধরি তাহলে বর্গক্ষেত্রটা কীরকম হবে এটা হলো একটা বর্গক্ষেত্র আবার এবি বাহুটাকে বর্গের যদি এক বাহু ধরি তাহলে বর্গক্ষেত্রটা হ্যাঁ এরকম হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আসো যদি অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই বর্গক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফলের মানটা আছে এই ক্ষেত্রফলের মানটা হবে এ বর্গের ক্ষেত্রফল এবং এই বর্গের ক্ষেত্রফল এই দুটো ক্ষেত্রের যোগ ফলের সমান হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা যেমন ধরো এবি বাহু যদি এ বিন্দুর বিপরীত বাহুটাকে ছোটো হাতের এ সি বিন্দুর বিপরীত বাহু ছোটো হাতের সি আর বি বিন্দুর বিপরীত বাহু ছোটো হাতের বি ধরি তাহলে এই বর্গক্ষেত্রে চার বাহাই কিন্তু বি হবে ঠিক আছে সেই অনুযায়ী এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র হলো হবে বি স্কোয়ার একই রকমভাবে এই বর্গক্ষেত্রের চার বাহু সি হবে এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র হলো হবে সি স্কোয়ার আর এটা হবে এ স্কোয়ার তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার অর্থাৎ এই দুটো ক্ষেত্রফলের সমষ্টি হবে বি স্কোয়ারের সমান ঠিক আছে এটাই হলো পিতা করা শুভপাদ্য আমি যদি আরেকটি এক উদাহরণ দিই এক্সাম্পল দিই তোমাদের যেমন ধরো আমি এখানে কয়েকটি ত্রিভুজ আমি এখানে কেটে রেখেছি কাগজের সাহায্যে তো এখানে আমি চারটি ত্রিভুজ আছে এখন এই চারটি ত্রিভুজকে আমি পরপর সাজিয়ে আমি একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করব ধরো এটাকে এভাবে সাজালাম আমি আচ্ছা দেখো তাহলে এখানে এই যে চারটি আমি ত্রিভুজ দিয়ে আমি সাজালাম মাঝখানে একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয় এটাকে আমি এই কাগজটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু একটা বর্গক্ষেত্র হয়ে গেছে তো বর্গক্ষেত্র হয়ে থাকলে বর্গক্ষেত্র এই বাহুটা কি হবে তাহলে আমি প্রথমে সমগ্র ত্রিভুজটা ধরেছিলাম এ বি সি এরকম আমি চারটা ত্রিভুজ নিয়েছি এই এই ত্রিভুজ এবং এই চারটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলো কিন্তু সমান ঠিক আছে একই রকম চারটা ত্রিভুজ নিয়েছি তাহলে এটাও এ বি সি হলে এটা হলো বি বাহু এটা হলো এ বাহু তাহলে এখান থেকে এখানে এ সম্পূর্ণ বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো এ প্লাস বি ঠিক আছে একই রকমভাবে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য এ এটা হলো বি তাহলে এটা হলো এ প্লাস বি এটা এ প্লাস বি এটা এ প্লাস বি তাহলে এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র হলো হবে এ প্লাস বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এখন এই বর্গক্ষেত্রটা কয়টা ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এখানে ধরো এখানে আছে চারটা ত্রিভুজ ধরো এখানে দুইটা ত্রিভুজ এখানে দুইটা ত্রিভুজ আর এখানে একটা বর্গক্ষেত্র তাহলে দেখো তো এই বর্গক্ষেত্রে প্রত্যেক বাহুর দুর্গ কী হয় এটাও সি এদিকেও সি 
ए पास हो सी ए पास हो सी तो ए बॉर्डर क्षेत्र क्षेत्र होना होता है सी स्क्वायर ठीक है सर एक बार शो ए बॉर्डर क्षेत्र टेक आमिया क्षेत्र के शोरी फैलम ए जो चार्टर त्रिभुज आ चुके ए चार्टर त्रिभुज के जो आमी ये भावे এখানে যে এই চারটি ত্রিভুজকে তুমি এভাবে করি দেখো তো এখানে এটা b বাহু এটা a বাহু তাহলে এখানে বাহু যোগ করে এখানে a plus b রয়ে গেছে আর কিন্তু এদিকে দেখো শুধু a বাহু আছে কিন্তু এখানে b বাহু নাই তাহলে আমি যেটা করলাম এখানে আমি একটা ছোট একটা বড় ক্ষেত্র আমি এখানে এটা বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে দেখো এটা a বাহু এটা b বাহু তাহলে এই বাহুর যোগ করে কি হয়ে গেল এটা a plus b হয়ে গেল ঠিক আছে আর আমি এখানে আমি আরেকটা ছোট বড় ক্ষেত্র এখানে আরেকটা বসালাম আচ্ছা দেখো তো এখন দেখো তো आह एक ने ये तो b बाहु ये तो a बाहु ये तो होएगा लो a plus b ये पास a plus b आह ये पास वो a plus b ये तो a plus b ये तो a plus b तो लेकिन ये तो एक तो बॉर्डर क्षेत्र तोड़ी होलो तो ये बॉर्डर क्षेत्र क्षेत्र फॉलो करने तो a plus b होल्स कर तो हाल आमी ये तो बोलते पारी जब आगे जब बॉर्डर क्षेत्र टा चिलो वो बॉर्डर क्षेत्र क्षेत्र फॉलो ठीक है सर किंतु आगे क्षेत्र फॉल एवं ए क्षेत्र फॉल में मुझे कॉमन एक तो कोई एक तो उपादान चले शेष तो ले ए चार तत्त्वी बुझ ठीक है सर आगे क्षेत्र फॉल तो हमारे एक ने चार तत्त्वी बुझ चलो आ एक क्षेत्र हो चार तत्त्वी बुझ आते हैं ठीक है सर तो ले ए चार तत्त्वी बुझ तो कॉमन ए चार तत्त्वी � एक ने जब बॉर्डर क्षेत्र एक क्षेत्र फॉल देखने एस कर आज भी ए दूरे क्षेत्र फॉल आर एक क्षेत्र फॉल शामन हो भी और था ए बीस कर प्लस एस कर शामन शामन सीस कर हो भी ठीक है सर ये तो काम लिखते पारी इधर एस कर प्लस बीस कर इक्वल टू सीस कर तो एक ने देखो ये सीटेस चलो ओती बुझ आई मीन जो त्रिभुज गुल अमने एक लो मोटा मोटी भावी किचा धारणा पे ची एको नमने इटा प्रोमान कर बो अमने गणितिक भावी इटा प्रोमान करे देख बो जेटा की भावी इटा आश्चर्य प्रथम आश्चर्य देखो इशामो कोन एपी धागे से उपवाद दो टी प्राय शारे तीन शोर बेशी नियम में इटा प्रोमान करा जाए तो तो मधेर पाँचो बोए तीन टा न तो तुम्हारे इन बीटा नियम मध्य प्रथम सब चे पपुलर जो नियम दुईट समग्र त्रिभुज सहाज्य ये प्रमाण कर तो ये करार्जन त्रिभुजा तुम्हें आरोप एके देखा ये क्या भाव आँखा हो प्रथम धर तुम एक समग्र त्रिभुज हमें एक नहीं हलो सी एट ए बी सी एक समग्र त्रिभुज नहीं बी सी बाहूटा के बर्धित करब जाते ए बी और एखान सी डी समान है तो ये बाहूटा और ये बाहूट समान है ए बार दौर को जो दिस सीए को खाए ए बार दौर कोटा सीए को खाए तब बार एक हिंदी का मैं एक लंबे के चलाम जाते एक ने बी सी एवं डी ई इटा शामन है और तब एक ने जो भी इटा ए को खाए ए को के शामन करे एक हिंदी का मैं ए को क्यों बो ठीक है सर तब बार एक हिंदी के आमी सी ई जोक कर बो तब बार आमी एक हिंदी क आपूर्ति दीवार हो एबी शामिल शामन सी एवं बीसी शामिल शामन ए प्रमाण करते हैं आवेज़ ए सी स्क्वेयर शामिल शामन ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर अर्थात बी स्क्वेयर को तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक ने ए बी सी ये को थक गया था मैं आगे बोले थी जब तुम्हारे ए को ने बी पूरी बाहुटा के आमी छोटा तो एक आशो अंकन अंकन तो आगे बोले एखन के बी सी के डी पर्त वर्धित कर लम तर जाते जान ए बी समान समान सी डी है डिई लम्ब आँकब विडिर ऊपर जान तुम बी सी समान समान डिई है तपर सीई जो करब ए जो करब ठीक है ये हम अंकन एख आसो प्रमाण प्रमाण क्षेत्र जो करब त्रिभुज ए बी सी ए त्रिभुज सी डिई देखो अमरा आगे ये वाले बोले रखी तो अमरा ए ऊपर दो टा प्रमाणित जोनों तो अमरा तीन टाइप स्टेप तो अमरा ख्याल रख बा प्रथम टा होलो अमरा ए त्रिभुज से बंग ए त्रिभुज शॉर्बो शामो प्रमाण कर बो सेकंड स्टेप है अमरा जी कष्ट कर बो ए त्रिभुज से एक टा शामो कुने त्रिभुज प्रमाण कर बो दूसरा स्टेप और थर तो सबसम प्रमाण करार जो आप जो कर लम ए सी ए सी डि इ त्रिभुजे एखे ए बी समान समान सी डि बी सी समान समान डिई ए बाहूटा ए बाहूटा ए बाहूटा ए बाहूटा समान 
এবং এই দুই বাহুর অন্তর্গত হলো বি কোণ আর এই দুই বাহুর অন্তর্গত কোণ হলো আমাদের ডি কোণ এই দুইটা কোণ সমান আমরা সপ্তম শ্রেণী দিয়ে পড়ে আসছি যদি দুটি ত্রিভুজে দুটি বাহু এবং এদের বাহু সংলগ্ন কোণ সমান হয় এই যে দুটি বাহু বাহু সংলগ্ন কোণ যদি সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটি হবে সর্বসম তাহলে এখানে দেখো দুটি বাহু এবং এর পরে বেঁচে আমরা চলে যাই এবং এদের বাহু সংলগ্ন যে কোন যে দুটি আছে যে এ কোণ এবং এ কোণ এই যে তোমার এখানে এ বি সি আর সি ডিই এ বি সি সি ডিই এই দুটা হলো নব্বই ডিগ্রি দুইটা কোন সমান সুতরাং ত্রিভুজ দুটি সর্বসম হবে আর সর্বসম যদি হয় সব দিক দিয়ে সমান হবে তখন এ সি আর সিই এ সিটা তো আমাদের বিবাহ ছিল তখন আমরা সিইটাকে আমরা বিবাহ বলতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আসো সর্বসম হওয়া মানে হলো সব দিক দিয়ে সমান যদি এই দুটা দিবস সর্বসম হয় তাহলে এই যে তোমার সি বাহু এবং বি বাহু সি বাহু বিবাহর মধ্যবর্তী কোন হলো যে এ কোনটা বি এ সি এখানে দেখো এই সি বাহু এখানে বি বাহু এই সি বাহু বি বাহার মধ্যবর্তী কোন হলো এই যে এ কোনটা তাহলে এখানে এ কোনটা আবার এ কোনটা সমান হবে অর্থাৎ বি এ সি আর তোমার এখানে ডি সি ই এ কোণের সমান হবে আবার বি সি এ কোন এ কোনটা তোমার ডি ই সি কোন এ কোণের সমান হবে এখন প্রশ্ন দেখো আমি এখানে লিখেছি বি এ সি আর ডি সি ই আমি এটা লিখে লিখেছি এখানে আর কিন্তু এই কোনটা কিন্তু আমি লিখি নাই যে বি সি এ এখানে তোমার ডি ই সি এটা তুমি লিখলেও হবে না লিখলেও হবে কারণ আমার প্রমাণ করার জন্য এই কোনটা সমান দেখাতে হবে না এই আমি এটা লিখি নাই এখন তুমি যদি কনফিউজড থাকো স্যার আমি বুঝবো কী পারে যে এটা আমার লিখতে হবে লিখবে না পরীক্ষার সময় আমি তো আমার তো না মনে থাকতে পারে সমস্যা নেই তুমি যদি এই দুইটা সমান লিখে রাখো তাহলে কোনো সমস্যা নেই ধরো আমি যদি এখানে এটা লিখি কোন বি সি এ সমান সমান কোন ডি ই সি কোন ডি ই সি এটা লিখলেও কোনো সমস্যা হবে না তো তারপরে আসো এটা আমাদের প্রথম স্টেপ গেল ঠিক আছে এটা এটা আমাদের প্রথম স্টেপ গেল তো এখন আসো এ বি এবং ডি ই এ বি এবং ডি ই এই দুইটা হলো পরস্পর লম্ব এ বিটা হলো বিডির উপর লম্ব এবং ডি ইটা হলো বিডির উপর লম্ব যদি এই দুইটা পরস্পর লম্ব হয় তাহলে তোমার যখন একটি সরলেখার উপরে দুইটি সরলেখার লম্ব থাকবে লম্ব সরলেখা দুটি সমান্তরাল হয় ঠিক আছে একটি রেখার উপরে যেমন ধরো আমি যদি এখানে একটি রেখা আঁকলাম এর উপরে ধরো আমি এখানে একটা নব্বই ডিগ্রি আঁকলাম একটা সরলেখা আঁকলাম এখানে আমি আরেকটা নব্বই ডিগ্রি আঁকলাম দুইটা যদি একই রেখার উপর লম্ব হয় তাহলে এই দুইটা রেখা পরস্পর সমান্তরাল হবে তাহলে যেহেতু এখানে বিডির উপরে এ বিটাও লম্ব আবার বিডির উপরে ডি ইটাও লম্ব তাহলে এই বাহুটা এবং এই বাহুটা সমান্তরাল যখন কোনো চতুর্ভুজের এক জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল হয় এই বাহুটা এবং এই বাহুটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই এক জোড়া বাহু সমান্তরাল আর বাকি যে বাহুটা আছে এ ই এবং বি ডি এটি কিন্তু সমান্তরাল না এই ধরনের চতুর্ভুজকে আমরা ট্রাপিজিয়াম বলে থাকি ঠিক আছে কোনো চতুর্ভুজে যদি এক জোড়া বাহু সমান্তরাল হয়ে থাকে তাহলে এখানে ওই চতুর্ভুজটাকে আমরা কি বলবো ট্রাপিজিয়াম তাহলে এ বি ডি ই এটা হলো একটা ট্রাপিজিয়াম ঠিক আছে এরপর আসো তৃতীয় ধাপে আমি বলেছিলাম এই ত্রিভুজটা সমকোণ আমাদের দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই এই ত্রিভুজ সমকোণ আমি যদি দেখাই দেখা ত্রিভুজ এ বি সি এর এ কোনটা তো নব্বই ডিগ্রি এ বি কোণের মানটা নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা জানি একটা ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি যদি বি কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে বি কোণ বাদে এ বি সি ত্রিভুজের অপর দুটি কোণ কি কি একটা হলো বি এ সি কোণ আর একটা হলো বি সি এ কোণ তাহলে এই এ কোণ বি এ সি কোণ আর বি সি এ কোণ এই দুটো কোণ মিলে হবে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে কারণ এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রি হওয়ার জন্য এই দুটার যোগফল নব্বই ডিগ্রি হতে হবে তাহলে এখানে আমি এখানে লিখলাম বি এ সি আর বি সি এ এই দুটো হবে নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যখন সর্বসম সম্মতা প্রমাণ করেছিলাম তখন এখানে লিখেছিলাম দেখো বি এ সি এ কোনটা আর এ কোনটা সমান লিখেছিলাম দেখো এই যে বি এ সি ডি সি ই এর সমান ঠিক আছে তাহলে আমরা ওই ওই মানটা আমরা এখানে ব্যবহার করব এখানে বি এ সি এটার পরিবর্তে আমি ডি সি ই লিখলাম বি সি এ এটা ঠিক থাকবে তাহলে ডি সি ই কোনটা হলো দেখো ডি সি ই এ কোন আর এ কোন এই দুইটার যোগফল এখন হলো নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এ কোন এবং এ কোনের মানটা হলো নব্বই ডিগ্রি একটু খেয়াল করে দেখো এই বি সি ডি অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ কোণের মানটা কত সম্পূর্ণ কোণের মানটা কিন্তু ছিল একশো আশি ডিগ্রি এটা কিন্তু এক সরল কোণ ঠিক আছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কোণের মানটা হলো একশো আশি ডিগ্রি তো সম্পূর্ণ কোণের মান যদি একশো ডিগ্রি হয় 
যদি এ কোণ আর এ কোণ এই দুইটা কোণ মিলে যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে বাকি যে কোণগুলো আছে এই অংশটুকু কি হবে অবশ্যই 90 ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এ কোণের মানটা হবে 90 ডিগ্রি এটা কেন 90 ডিগ্রি হবে কারণ এ কোণ এবং এ কোণ এই দুইটা যোগ করলে 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি হওয়ার জন্য এটা অবশ্যই 90 ডিগ্রি হতে হবে তো এর জন্য আমি এখানে এ সি ই সমান সমান এ সি ই এ কোণের মানটা হবে 90 ডিগ্রি ঠিক আছে আমি এটা লিখে দিয়েছি যেহেতু বি সি ডি এটা হলো এক সরল কোণ ঠিক আছে তার মানে হলো এটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এ সি ই হবে কি একটু সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে তা আমাদের দুইটা স্টেপ হয়ে হয়ে গেছে একটা হলো এই দুইটা সর্বসময় প্রমাণ করেছি তারপরে এটা সমগ্র ত্রিভুজ আমরা প্রমাণ করেছি এখন আমি এই ট্রাপিজিয়াম আমি একটু দ্বিতীয় ধাপে কিন্তু বলেছিলাম যে এ বি ডি একটা ট্রাপিজিয়াম হবে তাহলে এই ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা এখন বের করব দেখো এ বি ডি ই ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল এ বি ডি ই ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি অনেকে হয়তো জানি না আমি বলে দিচ্ছি যদি ধরো এটা একটা ট্রাপিজিয়াম হয় ঠিক আছে এটা হলো তো এ বি সি ডি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রগুলোর সূত্রটা কি ছিল এই দুইটা বাহু যদি সমান্তরাল হয় তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল অর্থাৎ তোমার হাফ ইন্টু এ বি প্লাস সি ডি এটা হলো সমান্তরাল বাহু যে দুটো বাহু সমান্তরাল এদের যোগফল হবে ইন্টু এদের লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্বটাকে যদি আমি ধরো এখানে আমি ডি এইচ ধরি না ই এইচ ধরলাম ঠিক আছে ইন্টু হবে এটা লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে তাহলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে সূত্র হল হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল ইন্টু এদের লম্ব দূরত্ব আমি অবশ্যই এটা এখানে লিখি নাই তুমি এখানে সাইড নোট এটা দিয়ে দিতে পারো যে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ফল তাহলে এখন আসো তাহলে এ বি ডি ই ট্রাপিজিয়ামটা দেখো তিনটা ত্রিভুজে বিভক্ত হয়েছে একটা হলো এ বি সি ত্রিভুজ একটা এ সি ই ত্রিভুজ একটা ই সি ডি ত্রিভুজ আমি এটাই লিখেছি এ বি সি ডি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ফল ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এ বি সি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে এ সি ই ত্রিভুজ ক্ষেত্র সি ডি ই এখন আসো ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ফল একটু আগে বলেছি সূত্রটা হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগ ফল তাহলে এই এ বি ডি ই এই ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল কোন দুটা বাহু ছিল হচ্ছে এ বি বাহু আর ডি বাহু ঠিক আছে তাহলে এ বি এবং ডি ই এই দুটা বাহু যোগ যোগ হবে আচ্ছা এ বি প্লাস ডি ই ঠিক আছে তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু এই দয়ের যোগ ফল এই দুটা বাহু যোগ করলাম গুণন এদের লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে এত লম্বালম্বিভাবে কতটুকু দূরত্ব দূরত্ব আছে এই লম্ব দূরত্বটা হবে এখান থেকে বিডি ঠিক আছে এই বিডি বাহুটা হবে এদের লম্ব দূরত্ব তাহলে এই এখানে আমি এখানে লিখলাম ইন্টু বিডি ঠিক আছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল ইন্টু এদের লম্ব দূরত্ব আচ্ছা এটা হলো ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রে ফল বাম পাশে এটা আমি পেলাম আর ডান পাশে যে তিনটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র ছিল দেখো এ বি সি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি আমরা জেনে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু হচ্ছে তা সমগ্রণের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা অথবা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি হলো এখানে এ উচ্চতা হলো এখানে সি তাহলে এ বি সি এর ক্ষেত্রফল হাফ এ সি ঠিক আছে একই রকমভাবে এ সি ই এ সি ই এটা ক্ষেত্রে হলো কী হবে হাফ ইন্টু ভূমি গ্রহণ উচ্চতা তাহলে ভূমি হলো এখানে এটা হলো বিবাহ আর উচ্চতা হলো এখানে বিবাহ ভূমি গ্রহণ উচ্চতা ঠিক আছে তোমার সমকোণ সংলগ্ন যে দুইটা বাহু থাকবে ওই দুইটা বাহুকে একটাকে ভূমি ধরবা একটাকে উচ্চতা ধরবা ঠিক আছে আর সমকোণের বিপরীত বাহুটা হলো কিন্তু অতিপুচ ওটাকে কিন্তু ভূমি অথবা উচ্চতা কোনাটাই বলা যাবে না ওটাকে অতিপুচ বলতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার ভূমি গুণন উচ্চতা এটাও ভূমি বি হবে উচ্চতাও বি হবে তাহলে হাফ বি গুণন বি ঠিক আছে তারপর আসো তোমার সি ডি ই ঠিক আছে এই সি ডি ত্রিপুচের ক্ষেত্রে একই রকম হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা এটা ভূমি হলো সি উচ্চতা হলো এ তাহলে এখানে এ সি এটা হবে হাফ এ সি ঠিক আছে তো এরপরে আসো আমরা এখানে এ বি বাহুর মানটা এ বি ঠিক আছে এই এ বি বাহুর মানটা দেওয়া আছে এখানে সি তোমার আর এখানে তোমার ডি ই বাহুর মানটা এখানে দেওয়া আছে এ সমান্তরাল সমান্তরাল যে দুটা বাহু এ বি হলো সি আর এখানে হলো এ তাহলে সি প্লাস এ আচ্ছা এখানে গুণন চিরণ তারপর এখানে আছে বি ডি বাহু দেখো বি থেকে ডি এ দূরত্বটা দেখো এই দূরত্বটাকে দুইটা ভাগে বিভক্ত আছে এখানে একটা হলো এ বাহু অর্থাৎ বি থেকে সি আর একটা হলো সি থেকে ডি তাহলে বি থেকে সি এই দূরত্বটাকে আমি এ ধরেছিলাম এই দৈর্ঘ্যটাকে আর সি থেকে ডি এটাকে আমি সি ধরেছিলাম তাহলে এ প্লাস সি এ আর সি দুটো যোগ করলে এই বি ডি এই দূরত্বটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে যে বি ডি এর মান মানটা হলো যে বি ডি যে মানটা বি ডি মানটা হলো এ প্লাস সি ঠিক আছে তাহলে আমরা এ বি ডি পরিবর্তে আমরা এখানে এ প্লাস সি বসাই দিলাম ঠিক আছে
এখানে বি বি গুণ করলে এখানে বি স্কোয়ার থাকবে এখানে এ আর সি গুণ করলে এখানে এসে থাকবে বাম পাশে হাফ এবং ডান পাশে হাফ উভয় পাশে কিন্তু হাফ কাটাকাটি যাবে তা এখানে তোমার সি প্লাস এ আর এ প্লাস সি এটাকে আমরা চাইলে এ প্লাস সি এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার লিখতে পারবো তাহলে আমরা যেটা করলাম আমরা হাফ আচ্ছা হাফটা আমরা হয়তো পয় লাইনে কাটাকাটি করেছি হাফ এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার রাখলাম এখানে হাফ এ সি এবং এ সি দেখো এখানে এ সি এবং এ সি দুটো যোগ হয়ে যাবে টু এ সি হবে তাহলে এখানে আমরা লিখলাম টু এ সি আর এখানে একটা বিশ কার ছিল এই বিস্কোয়ারটা আমরা এখানে লিখে দিলাম ঠিক আছে এই হাফ চলে যাবে বাম পাশে এবং ডান পাশে হাফ চলে যাবে এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার তাহলে হোল স্কোয়ারটাকে আমি যদি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ভাঙি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ডান দিকে শুধু টু এ সি প্লাস বি স্কোয়ার থাকবে এখানে টু এ সি এখানে টু এ সি কাটাকাটি যাবে কাটাকাটি গেলে এখানে বাম দিকে শুধু এ স্কোয়ার আর এখানে প্লাস সি স্কোয়ার থাকবে আর ডান দিকে শুধু বি স্কোয়ার থাকবে ঠিক আছে তাহলে বি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটা হলো এই বি হলো দেখো অতিপোজ আবার দেখাচ্ছি এই বি বাহুটা ছিল ওখানে অতিপোজ ছিল অতিপোজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্র বি স্কোয়ার অপর দুই বাহু এটা হলে অপর দুই বাহু হলো একটা এ বাহু একটা সি বাহু অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান তো এটাই ছিল আমাদের পৃথা করার সুপপাদ্য তো আজকের ক্লাসে আমরা এতটুকু আলোচনা আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমাদের এই উপাদ্যের যে আরও দুটি নিয়ম আছে ওই দুটো নিয়ম আমরা প্রমাণ করব তো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আর তোমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দ্রুত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে পরবর্তী ভিডিওটি খুব দ্রুত পেয়ে যাবে তো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ